எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது முளைக்கீரை பருப்பு சேர்த்த கறி இது செய்கிறது நம்ம வீட்டில் தினம் வந்து ஒரு வதக்கல் கறியோ இல்லை பொரியலோ அதோடு கூட்டு இல்லைன்னு குழம்பு பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து இது பருப்பு போட்ட கறி முளைக்கீரை பருப்பு போட்ட கறி எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த தேவையான அளவு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முளைக்கீரை இதை வந்து காம்பு பகுதியை தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது வந்து தயிர் பச்சரிக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதை வந்து கொஞ்சம் இலசாக இருக்கிற காம்போட முளைக்கீரையை வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவி அலசிட்டு ஒரு இதில் வடிக்கட்டியில் போட்ட பிறகு நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுக்கு தாளிப்பதற்கு தேவையான அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு உடச்ச வரமிளகா பதமாக வேக வச்ச கில்லு பதமாக வேக வச்ச பயத்தம்பருப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக சர்க்கரை பெருங்காயத்தூள் உப்பு தேங்காய் துருவல் எண்ணெய் இப்போ எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கீரை பருப்பு போட்ட கறிக்காக கொஞ்சம் வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க தேவையான அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொரியிறப்ப தேவையான அளவு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக வந்து கீரையை வந்து விதவிதமாக கறி பண்ணுவோம் இல்லையா இது ரொம்ப சிம்பிள் எல்லோரும் பண்ணுறது தான் அதனால் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இந்த சமையல் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் இப்போ இது வெடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்றோ ரெண்டோ வர மிளகா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் பூண்டு எதுவும் சேர்க்க மாட்டோங்க பருப்பு போட்ட கறிக்கு இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்ட பிறகு இந்த கீரையை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம கீரையை சேர்த்த பிறகு உடனே மூடியால் மூடக்கூடாதுங்க இதில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதாவது இந்த கீரையை வந்து அது காற்றுக்கு எவாப்ரேட் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் உடனே மூடி மூடினீங்கனாக்கா இது வந்து கலர் கொஞ்சம் ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்காக க கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக ரொம்ப மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சுகர் சேர்க்குறேன் வெரி லிட்டில் சுகர் இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த பச்சை நிறம் அந்த அளவுக்கு டார்க்காக மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீரை உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததுனாக்கா அதிகப்படியான தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டிய அவசியமே இருக்காதுங்க ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனாலே வதங்கிடும் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இதில் மாய்ச்சர் இருந்ததுன்னா அதுவே போகிறோம் இல்லைன்னா ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளிச்சுட்டு அதாவது ஒரு நிமிஷம் கழித்து மூடி வைக்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா உடனே மூடக்கூடாது இந்த மாதிரி லேசாக இப்போது மூடி வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் முதலையே உப்பு சேர்க்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இதை மூடி வைக்கிறேன் மூடி வச்ச பிறகு ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குறைச்ச தண்ணில் தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் இதுலேயே நல்லா வெந்துடும் அதாவது நிறைய கீரை போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கூட பரலாம் ஆனால் நான் ரொம்ப குறைவாக செய்கிறதுனால இது மூடி வச்சதும் ஒரு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக வதங்கிடுங்க கீரை செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அதே நேரம் இதில் பார்த்திங்கன்னா குளோரோஃபில் கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம நாட்டில் விதவிதமான கீரை இருக்குது அந்த குளோரோஃபில்ங்கிறத பற்றி இப்போ தான் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைன்னு சொல்லிவிட்டு ரத்தம் முக்கியமாக நம்ம உடம்பில் வந்து பிளட்டு வந்து நல்லபடியாக உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு அந்த குளோரோஃபில்லும் ரொம்ப முக்கியமாக தேவை இப்போது தினம் ஒரு கீரை அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு நல்ல ரத்த விருத்தி நல்லாயிருக்கும் கால்சியமும் இரும்பு சத்து விட்டமின் ஏ எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம அடுத்ததை சேர்க்கப்படுறது பயத்தம்பருப்பு இந்த பயத்தம்பருப்பு வந்து இந்த மாதிரி கில்லு பதுமாக வேக வச்சுருக்கேன் இதை வந்து தண்ணியெல்லாம் வடித்தாச்சு அதை வந்து ரசத்துக்கு போட்டுக்கலாங்க இதை கடைசி அதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதை துவரம்பருப்பும் போடலாம் கில்லு பதுமாக வேக வச்ச துவரம்பருப்பு போடலாம் இதோட தேங்காய் துருவல் இப்போ தேங்காயிலையும் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இதுலேயும் ப்ரோட்டீன் இருக்குது கீரையிலையும் ஓரளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குது இது மூணுமே சேரப்ப என்ன ஆகுனாக்க நம்மளுக்கு வந்து அமினோ ஆசிட் காம்பினேஷன் ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் கிடைக்கும் அதாவது புரத சத்துங்கிறது ஒரு அமினோ ஆசிட் காம்பினேஷன் தான் பத்து விதமான அமினோ ஆசிட் காம்பினேஷன் சேர்ந்தது தான் நல்ல புரதம் இப்போ இந்த மாதிரி மூணுமே சேரப்ப நம்மளுக்கு அந்த நல்ல புரதம் கிடைக்கும் இப்போ உப்பு வந்து நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்கணுங்க இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் அதிகமாக உப்பு பிடிக்காது உப்பு சேர்த்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடும்
முதலே உப்பு சேர்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுனாக்க நல்லா தண்ணி விட்டு வந்துடும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் வராது இப்போ நான் போட்ட கீரை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்குது இல்லைன்னா ரொம்ப சுருங்கி நல்லா இருக்குது அதை சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பு சேர்த்த கீரை கறி ஆரோக்கியமானது மிகவும் சுவையானது மிக சுவையான பருப்பு சேர்த்த கீரை கறி தயார் அந்த கீரை பருப்பு சேர்த்த கறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த கீரை வந்து நம்ம ஆயிரப்ப கீழ்ப்பாகம் வந்து தண்டு பகுதி இருக்கும் இல்லையா காம்பு பகுதி அது நல்ல மெல்லிசாக சின்ன சின்னதாக இருக்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்து பொரியலில் போட்டால் விரும்ப மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பதக்கல் கறியிலலாம் அதனால் வந்து அது என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்க அது வந்து சத்துக்கள் போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பருப்பு வேக அப்படியே ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சு குக்கரில் வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா லேசாக வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி முடி வச்சிங்கனால ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு தயிர் பச்சடி பண்ணலாங்க அதில் உள்ள சத்துக்களும் போகாமல் இருக்கும் அதே நேரம் தயிரில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியம் தரும் இங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைனா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா மெத்தன் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்டீம் কুক பண்ணிட்டேன் இப்போ அது வேக வெச்சத விட நான் வந்து தேங்காய் துருவல் போட்டுருக்கேன் இதுல வந்து கடுகு சீரகம் வெந்தயம் உளுத்தம்பருப்பு ஒரே ஒரு வரமிளகா இத வந்து தாளிச்சு கொட்டிருக்கேன் இதோட வந்து தகுந்த அளவு உப்பு நம்ம எப்ப பரிமாறறோமோ அப்பதாங்க உப்பு சேர்க்கணும் முதலியே சேர்க்க கூடாது இல்லைன்னா நம்ம போட்டு வச்சுட்டு தயிர் சேர்க்குறப்ப கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா கீரையில் இருக்கிற சத்துக்களோட இந்த தயிரில் இருக்கிற ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் புரதம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எப்போவுமே ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் கிடைக்காது வெஜிடேரியன்லாம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாதுங்க கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் நம்ம காம்பினேஷன் மூலமாக தினமுமே சரியானபடி பெற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை தான் நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்ல போகிறேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு தயிர் போட்டு கலந்துக்கலாம் தேங்காயிலையும் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ புரதம் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் சேர்க்க போகிறேங்க எக்ஸ்ட்ராவாக இது நான் வந்து தினமுமே சாப்பிட்ற பழக்கம் அதனால் அதையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது எள்ளும் இது சிறு ஆளிவிதை இது ரெண்டையும் வந்து வறுத்து வச்சுருக்கேங்க சிறு ஆளிவிதை அப்படிங்கிறப்ப கார்டன் க்ரஸ் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குது இது எள்ளையும் இதையும் சிறு ஆளிவிதையும் சேர்த்து ஒன்றா வறுத்துட்டு அப்படியே வந்து இது மேலே துவிக்கிறேன் இது ஒரு க்ரன்ச்சி டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதே நேரம் கூடுதலாக கால்சியம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வைட்டமின்களும் கிடைக்கும் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டும் கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்ம நாட்டில் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அப்படின்னு இருக்குங்க அவங்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டது தான் வந்து நியூட்ரிஷனில் வந்து நாங்கள் படிக்கிறது அதன்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தேவையானது நூறு கிராம் அளவுக்கு கீரை தேவை அதை வந்து நீங்கள் விதவிதமாக அதாவது குழம்புல சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா சப்பாத்தி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பொரியல் கூட்டு கறி அந்த மாதிரி எது வேணால் பண்ணலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் விதவிதமான குழம்பு வகைகள் பண்ணலாம் கீரை சேர்த்து உங்களுக்காக நான் வந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய கீரை சேர்த்து ரெசிபி செஞ்சு காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விதவிதமான கீரைகள் நம்ம வந்து வித்தியாசமாக செஞ்சு தினமும் சாப்பிட்றப்ப எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் அந்த மாதிரி கீரையை வந்து சத்துக்கள் போகாதபடி அதாவது முதல் நாளே கட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கட் பண்ண பிடனை கட் பண்ணிய பிறகு கழுவக்கூடாது முதல்ல கழுவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணி அதிக நேரம் நம்ம வந்து எவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கு வெளியில் ஓப்பனாக வைக்கக்கூடாது இப்போ மூடி வச்சுருந்தீங்கன்னாக்க உடனே சமைச்சிங்கன்னா அதிகப்படியான சத்துக்கள் வந்து வெளியே போகாது முடிஞ்ச வரைக்கும் அதாவது அதில் இருக்கிற சத்துங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம சமைக்க கற்றுக்கணும் அந்த மாதிரி பல விஷயங்களை தொடர்ந்து நீங்கள் மல்லிகா வீட்டு சமையலில் கற்றுக்க பாருங்க இப்போ இன்றைக்கி இந்த கீரை ப பருப்பு சேர்த்த கறியோட நான் செய்ய போகிறத வந்து கத்திரிக்காய் குழம்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு அப்படிங்கிற உடனே இது வந்து தெலுங்கில் வந்து குத்தி வெங்காய கூரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குத்தி வெங்காயம் புலிசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தமிழில் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புன்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் புளி குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே வச்சுருக்கேங்க இது பாருங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது கத்திரிக்காய் சின்ன சின்னதாக அழகாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம இந்த காம்பு பகுதி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நாலாக பாதி வரைக்கும் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது நேரம் மரம் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கணும் நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து பீஸ் கத்திரிக்காய் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து தேவையான அளவு வெங்காயம் பொடியாக கட்
இப்போ இதுக்காக வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை வச்சுருக்கேங்க வானலையில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இதுலேயே தாளிச்சுட்டு அப்புறம் போட்டு வதக்குவாங்க ஆனால் அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம வீடுங்களை சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து தாளிக்கிறது கடைசியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் அதனால் நான் அந்த மாதிரி தான் செய்கிறது பழக்கம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி சொல்கிறேன் அதில் வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அது அதையும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ இதில் தகுந்த அளவு இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு தடவை இப்படி லேசாக கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இந்த கத்திரிக்காயும் சேர்த்துடலாம் கத்திரிக்காயும் சேர்த்து ஒரு செகண்ட் வதக்கணுங்க நம்ம லேசாக வதங்கிய பிறகு புளிக்கரைசல் ஊற்றுனாக்கா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெந்துடும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் அதுக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புன்னு எதுக்கு பேருனாக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடுதலாக இதில் போட்டு வதக்கிறதுனால தாங்க இப்போ இது ஆந்திராவில் வந்து குத்தி வங்காயா புளுசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபுல்லாக அப்படியே புழுஸ் முழுசு முழுசாக இருக்குது இல்லையா இதில் இன்னொரு மாதிரியும் பண்ணுவாங்க உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டும் இதில் வைப்போம் ஆனால் இப்போ எல்லோருமே சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வந்து லேசாக மூடியை வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிய பிறகு புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சுட்டேன் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து புளிக்கரைசல் ஊற்றலாம் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருக்கேங்க பாருங்கள் வெங்காயம் பாதி வதங்கியிருக்கோம் இது லேசாக வதங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கத்திரிக்காய் இப்போ இதோட நம்ம புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் அது வேகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி இருக்கணுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் இப்போயே இதுலேயே வந்து சாம்பார் பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வீட்லேயே அரைச்ச சாம்பார் பிடிங்கிறப்ப கொஞ்சம் பருப்பு இதெல்லாம் கூடுவையா கூடுதலாக போடும் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பெல்லாம் அதனால் அது நல்லா சாம்பார் நல்லா அதாவது குழம்பு நல்லா கெட்டி பண்ணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் குழம்பு பொடி தனியாக சாம்பார் பொடி தனியாக அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் பொதுவாக எல்லாமே ஒரே பொடி தான் வச்சுப்போம் அவங்கவுங்க விருப்பங்க ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணலாம் இப்போ தகுந்த அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கொதித்த பிறகு அந்த பருப்பு தண்ணியை வந்து நம்ம ரசம் பண்ணாக்க ரசத்தில் ஊற்றிடலாங்க ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ரசம் பண்ணலன்னா அந்த பருப்பு தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த பருப்பை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னாக்க மேஷ் பண்ணிவிடுவோம் பருப்பை வேக வச்சுட்டு அதை மேஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் உப்பு சேர்த்து வச்சுருப்போம் இந்த குழம்பு வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்போ இந்த பருப்பு போட்டு கலந்து தான் சாப்பிடுவோம் இந்த பருப்பை வந்து வெறும் பருப்பை வந்து உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை தான் வந்து இங்கே வடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பருப்பு சேர்க்காத குழம்புக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தனியாக பருப்பு பரிமாறுவாங்க கல்யாண வீட்டிலலாம் வந்து ஒரு வாரத்தில் பருப்பு வைப்பாங்க பாருங்கள் வெறும் பருப்பு அது மாதிரி வந்து துவரம் பருப்பை வேக வச்சு ப மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை இருத்துட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் இதை மசித்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த குழம்புக்கு வந்து இந்த பருப்போடு தான் பரிமாறும் சாதத்தில் இந்த பருப்பு போட்டு சேர்த்து கலந்துட்டு தான் அந்த குழம்பு போட்டுட்டு சாப்பிட்றது பழக்கம் அதனால் தனியாக பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி அந்த பருப்பு தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி வெசல் வச்சோன்னா மூடி வச்சோனாக்க இது ஹண்ட்ரடுக்கு வர்றப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தங்க மத்தியில் நம்ம திறக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல இப்போ இது பார்க்கலாம் பாருங்கள் தொட்டு பார்த்தா நல்லா வெந்துருச்சு சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து இந்த மிச்சம் இருக்கிற பருப்பு தண்ணி ஊற்றுவேன் பருப்பு தண்ணி இது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சேர்க்குறேன் அது சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்லைங்க தகுந்த அளவு உப்பு ரொம்ப முதலையே நான் உப்பு போட மாட்டேங்க இது ஐடேஸ்ட் சால்ட்டுங்கிறப்ப கல் உப்பு கூட இப்போ ஐடேஸ்ட் சால்ட்டு தான் வருது அது முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைசியாக போட்டோன்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து அது எவாப்ரேட் ஆகாமல் நம்மளுக்கு முழுவதுமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஐடேஸ் சால்ட்டு தான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஆனால் இப்போ அது மட்டும் தான் கிடைக்குது நம்ம நாட்டில் இப்போ இது இன்னும் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிட்டு தாளித்து கொட்டிடலாங்க இந்த உப்பு கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இறக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கணும் இந்த குழம்பு ரொம்ப தண்ணி விட்டு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் நம்ம அந்த பருப்பு சாதத்துக்கு இந்த கத்திரிக்காய் பீசஸை வந்து தொட்டு விட்டு அப்படியே சாப்பிடுவோம் இல்லைனா கொஞ்சமாக குழம்பு வந்து அதில் கலந்துட்டு சாப்பிடுவோம் புளி குழம்புங்கிறப்ப நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் நான் வந்து பருப்பு வந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இதில் போட்டேன் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனாலும் நம்ம வந்து அந்த பருப்பு தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றுறப்போ எந்த விதமாகவும் அதனுடைய டேஸ்ட் மாறாது இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு தாளிச்சு க
தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இதுக்கு கடலைப்பருப்பும் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சம் சீரகம் இது எல்லாமே வந்து ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துலாம் இப்போ இதை அப்படியே இதில் கொட்டிடலாம் இந்த கருவேப்பில் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல அது மேலே கொட்டிடுங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்கள் இப்படி மூடி வச்சிங்கன்னா அப்படியே வாசனை கமகமான அப்படியே இருக்குங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து கலந்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குழம்பு கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இப்போ இந்த சுட சுட எண்ணெய் கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு தயாராகிடுச்சிங்க புளி குழம்புன்னு சொல்லலாம் காரக்குழம்புன்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் இந்த குழம்புக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த பொரியல் செஞ்சுருக்கோம் வெறும் பருப்பு துவரம் பருப்பு வேக வச்சு மசித்து அதில் உப்பு போட்டு சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அந்த கீரையினுடைய அந்த காம்பு பகுதியை வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தயிர் பச்சிட்டு பண்ணியிருக்கோம் இது அப்படியே ஒரு காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப நெய் சாதத்தில் இந்த பருப்பு போட்டு இந்த கத்திரிக்காய் பத்தையை வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்க கூட அந்த மாதிரி கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பொரியலில் வந்து பருப்பு சாதத்தையும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை குழம்பு சாதத்தோடையும் சாப்பிட்லாம் ரசம் சாதத்தோடையும் சாப்பிட்லாங்க இல்லை தயிர் சாதனும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்து சாப்பிட்றப்ப நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு முடியும்